abrimos temporada este domingo 14, puede tanto que lo venimos anunciando hace dos meses, con el gran show. Eh, el año pasado, en verano, hicimos una obra estilo circense, el otro más... Eh, revista y este año presentamos una revista musical en lo cual va a haber bailarines, va a haber eh, danza, eh, va a haber canto, va a haber humor, va a haber brillo, ¿no? realmente una apuesta muy linda que dura dos horas este gran show y que hemos heredado y que tenemos el placer, bueno este año me apadrinó a mí Pablo Rey y a, y a su vez a todo el teatro, música orquestal que vamos a usar en el espectáculo que viene de la revista de Carmen eh, ¿Cuál es el nexo? Pablo es primo de Carmen Barbieri. Eh, vamos a heredar un poco música de Mahatma. Entonces, lo bueno de todo esto es que vamos a poder juntos hacer esta gran producción que se llama El Gran Show. Bueno, ¿cómo se elige la temática año tras año? ¿En qué te basás? ¿O decís, bueno, este año voy a presentar algo diferente y empezás a pensar qué vas a hacer? Y ya a mitad de año teníamos ganas de hacer un gran show, ¿no? Y este gran show va a tener música, va a tener baile, va a tener canto, porque realmente hicimos un casting a mitad de año y hay una niña de nueve años que se llama Selene, que es una de las grandes promesas de Villa del Rosario a lo largo del tiempo, en mis palabras van a ser certeras, se come el escenario cantando, eh, hace unas interpretaciones, nueve años, va a decir, no, no sabes lo que es, tenemos un bailarín maravilloso que es Jonás Aro, que viene desde un cativo a mostrar toda Toda su danza, todo su arte es un bailarín profesional. Realmente es maravilloso el laburo que nos va a presentar. Tenemos a, a nuestros actores de años. Va a estar Jessica Soria, va a estar Marina Tolosa haciendo las coreotas. Yo me hago cargo de tres cuadros de humor. De los cuadros de humor los tres los hago yo. Hay un homenaje a las divas que hago. Eh, va a estar Casimira, imperdible, con un nuevo vestuario, con un nuevo show. Muy adaptado a lo que está presentando en los festivales Casimira y demás que vamos a recorrer este verano. Y el doctor, un sketch que es imperdible, donde se van a morir de risa. También tenemos la voces de, del Tintín Funes también nos estará acompañando en la parte final del espectáculo realmente Marta Busto impecable impecable realmente venga a ver qué va a pasar durante dos horas no va a parar otra de las atracciones es Macarena Luque que es nuestra contorsionista aérea que va a tener unos despliegues bárbaros realmente es un show Leonardo no van a parar terminamos una cosa entramos a la otra es show canto baile danza teatro et ayer alguien lo vino a ver y se, me sentí en un momento en Carlos Paz en algún aire hemos tratado que desde la producción de la escenografía sea realmente muy de, de revista muy de show y tenemos el placer de que vamos a estrenar iluminación nueva LED por eso es impo importante puesta técnica el teatro ha venido trabajando con bingo ha venido trabajando con un montón de cosas ventas de empanadas y estrenamos un proyector nuevo que ayer llegó un Full HD Biosonic que hay que terminar de pagar y que le decimos a la gente que por favor apueste a nuestra temporada que apueste a venir a pagar una entrada, a sentarse en el teatro que es tan importante, 50 pesos pero también está la opción de que va a haber eh, funciones a la gorra durante la semana o sea, una temporada de verano en la cual el teatro va a trabajar mucho, estamos muy endeudados y tenemos que terminar de, de pagar toda la apuesta técnica, pero es un gran show que se va a Córdoba, a, a la Casa de la Cultura, y muy cerca de Plaza San Martín, allí en el mes de febrero, yo con Casimira me voy a Carlos Paz, con Pablo Rey, el segundo o tercer fin de semana, llevo a alguna gente del elenco mío, vamos a estar en otras localidades, pero lo importante es este domingo que 14 a las 20.30, definir el gran show es un gran show, no hay mucho para decir, el título lo dice, baile, canto, música y humor, que vengan, lo disfruten, que les pueda decir mucho, pero no, es algo más de lo común, es una muy linda producción, esta vez les puedo asegurar que vengan, se van a sentar y lo van a disfrutar. Bueno Javier, ¿cómo se coordina tanta, tanta actividad, tanto trabajo? ¿Por qué? Viniste con un año muy intenso, de muchas presentaciones, el bailando, después comenzaste con el tema del cocinando, pero no obstante nos estás presentando una temporada. ¿Cómo se coordina todo esto? Y por ahí es desgastante de momentos. Hay momentos que yo de la radio desaparezco, o sea, el otro día me dijeron, che Javier, pero esto me ve así, estoy realmente en toda la parte de la producción de atrás de la radio, pero hay veces que estoy inmersamente todo el día en el teatro, realmente lleva horas y horas y días y estar y estar. Desde el primer detalle ayer eran las dos y media de la noche y estábamos probando guantes, está probando zapatos, gente que un vestuario no le va y las modistas tienen que preparar otro porque atrás de todo esto mi vieja es modista Gladys que nos ayuda un montón, nos ahorra costos, pero a la vez otra mujer está trabajando, los ensayos empiezan a las 7 de la tarde y terminan allá cerca de la 1 de la mañana, o sea, es mucho el sacrificio que por ahí si tuviéramos más tiempo se lo podés contar a la gente, realmente por eso avalamos cómo me divido y estoy en todos los detalles para que todo, tra tratar que todo salga bien, pero también delego a gente que tengo. Y siempre voy trabajando como me conoces alternamente, estoy haciendo un proyecto y el otro día y en otro día estoy trabajando en otro. Siempre sacamos cuando algo ya vemos que no va funcionando, estamos trabajando también en lo que va a ser la temporada ya de marzo, la temporada de principio de año, ya estamos hablando de eso. Vamos muy alternando, pero gracias a Dios que el elenco ya me sigue el ritmo, ya me conoce, entonces sabe cómo voy laburando. 
¿Qué esperas de este espectáculo? Que la gente nos apoye. Es una gran apuesta, una apuesta de verano. Necesito que la gente venga. Por favor, les pido que nos apoyen. Porque somos cinco plazas fuera de Carlos Paz en Córdoba, ¿no? Porque acá lo más importante es Carlos Paz. Que hacemos temporada de teatro. Aquel otro teatro también sigue después de nosotros. Entonces que nos apoyen. Porque no saben la inversión que hay. Desde una tela de brillo hasta un anillo... Todo lleva dinero. Y aparte de eso, el artista necesita ser visto. Entonces que la gente apueste, porque por ahí ha estado difícil este último año meter gente a las salas de teatro. Y no solamente me pasa a mí, a todos los elencos les ha pasado que les pasa en los grandes plazas, no nos va a pasar a nosotros. Es dificilísimo que la gente entre a ver teatro. Puedes hacerlo gratis, que también es difícil. No está fácil meter gente a los espectáculos. Entonces que la gente apueste, ustedes a través de sus medios, que nos ayuden un montón, porque realmente que la gente venga es porque los ven a, a ustedes, que no, nos dan promoción. Entonces... 50 pesos, es un show para la familia y el que no tiene oportunidad de sacar los paz, que aproveche de ver espectáculos acá de teatro, que son muy buenos se trabaja para eso, así que domingo 20.30 en la calle San Juan 1035 20 personas esperan un gran elenco en esta revista musical, no van a parar de disfrutar y de reírse porque la obra dura ahora 45, pero no para no para